，楚小姐，你的抑郁症越来越严重了，必须尽快告知家人。玉<笑>叔。你终于回来了。之前是自残，这次又跳楼。你耍少奶奶脾气也该有个限度吧？对不起，我我有抑郁症，我控制不了自己。你别生我气了，好不好？抑郁症。我们结婚五年了，你还有什么花招，是我没有见过的吗？玉叔，想必是今天你没有陪他过五周年纪念，生气了吧？你闭嘴！我们夫妻说话有你插嘴的份儿吗？我和玉叔能走到今天，都是你，玉叔。<笑>楚云溪，你姐姐心脏不好，你还这么责骂她，你是想逼死她吗？玉叔，我才是你妻子。你不就是仗着身份，在易选面前耀武扬威吗？好。从现在开始，你给我滚出孟家！我再也不想见到你。到你不要抛弃我，玉叔，没有你我会死的，玉叔。你还没看明白吗？玉叔就是希望你去死。<笑>玉叔，命运度假去马尔代夫怎么样？我很喜欢那片海，纯洁、美好。这事儿再说吧。你说，妹妹性格孤僻，不会真自杀吧？装腔作势吧，死不了。死了，死好了，女主都被虐成这样了，这还还是男主赚的吗？你被写的各种现在出戏，该死的是他！我的妈呀，什么脑残编剧啊！不，不，活该你就该地道灭！该死，什么脑残编剧！我竟然活在一部虐心剧里！不，这不是我，我不是这样的，我不是这样的！玉叔就是希望你去死。你给我滚出孟家！我再也不想见到你。楚云溪，你是想逼死他吗？我才是你妻子，我有一个。你还有什么话找？楚秘书，停停！楚秘书，醉了吗？今晚有的爽了。服务员，买单。你，啊、没想到我竟然回到了三年前。上一次我被孙辉带去酒店，虽说逃掉
，却导致末日术更加嫌弃我，我的抑郁症也越加严重。楚云溪啊，楚云溪，都当上了豪门阔太，还这么糟践自己，怎么可能不得抑郁症？楚云溪。忍了三年没动用我给你的副卡，终于还是忍不住了，是吗？玉叔，我刚撞见云溪跟孙总在吃饭。他的事我没兴趣。可是他们好像打算去酒店。什么？ Life is just one shot. I won't hesitate. I have to live my own life. You bring the mockery. I can take it. It's the only one reason I won't stop till I die. Even if I'm a bird, burning endlessly. Till I find my own way. Even if I get so close. 云溪姐，你可算回来了。梦叔找我。云溪姐，你怎么直呼孟总名讳啊？以前你可不敢。以前是我太惯着，以前是我太惯着他。您还是赶紧去看看吧，孟总发好大的火。倒杯咖啡给我。既然他在发火，那就多发一会。您不去安慰一下他先啊？生气伤肝哦。得肝癌才最好呢，快去吧。耶、嗯！ Yeah. 孟总火气这么大。难道孟氏终于破产了？小庄无辜，借着工作之便，勾引合作商，你当我不知道？孟玉书，我记得楚一雪不是你妈吧？怎么她说什么你都信啊？你少牵连她，挂着孟家少奶奶的名头，不要在外边丢孟氏集团的脸面。我在公司只是挂个秘书而已。谁知道我是孟少奶奶啊？哼，所以这就是你的目的，想逼我公开你的身份？哎，我的目的只是去勾引孙辉而已。我喜欢，你管得着吗？云溪，做错了要迷途知返，快跟玉叔道歉。你们俩不也勾三打四的吗？我什么时候让你们给我道歉了？睁一只眼闭一只眼，这事儿就过去了。你楚云溪，你在胡说八道什么？我跟易雪清清白白是吗？一个是我姐，一个是我老公，你们俩这谁看了不觉得你们有一腿啊？楚云溪，闹够了没有？妹妹，我跟玉叔只是好朋友，你这样倒打一耙，是想毁了我跟玉叔吗？对啊，我就是想毁了你们。你还挺聪明的，他怎么突然变得这么伶牙俐齿了？以前不是只会哭吗？楚云溪，你在外边高高大大，现在反过来污蔑我们，你信不信？我让你滚出孟氏啊！哎。我在孟氏工作了四年，孟总记得给我离职赔偿。你哪来的底气威胁我
离了公司，你活得下去？怎么，后悔了？方玉书，婚前两年，婚后两年，我做了你四年的密客，你知道我是什么专业毕业的吗？这与我无关吧？你最好查查，看我离开你，以我的履历，受损失的会是谁？玉书，别生气。云溪从小就是这种嚣张跋扈的性子，在你身边这几年一直伪装着，现在多半是傍上了孙总，才不把你放在眼里了。孙总，不好了！环球商贸的孙总被夫人打伤头部，这会儿进了医院。我知道了。我的目的。只是去勾引孙薇而已，我喜欢，你管得着吗？郑宇，到底怎么回事？环球商贸可是孟氏的重要合作商，他这么做，你不说他们去开房吗？现在看来，结果正好相反吧？我，把楚云溪叫我办公室来。是。楚小姐，怎么样？他可是咱们拳馆最优秀的拳手，刚拿下了省级比赛的金腰带，国际拳坛已经向他发起了赛事邀请。这才是真男人嘛！我喜欢。教练费怎么收？这个费用方面嘛，可不太便宜，年薪三十万。三十万。那哪够啊！过些天，我爸想任命我为楚氏集团总经理，我想得到你的支持。好，我会交代下去，让孟氏和楚氏开展战略合作。谢谢你。楚云溪人呢？他递交了辞职信走了，说以后您有事没事别找他。终于走了，往后我来找孟玉书，就再没有人爱养了。<笑>之前死皮赖脸要给我当秘书，现在还真走。了。超级男人。云溪，玉书，是不是妹妹又做了什么不好的事儿？我替她向你道歉。没事，你先回去吧。以前只要我拱火，他一定会直接找楚云溪发火，怎么这一次竟然忍了？对不起，您拨打的电话。他竟然把我拉黑了，要不要我去找他回来？不用，我知道他在哪儿。来，感谢我们的超级大金主楚云溪女士，她买下了拳馆，以后她就是我们的老板。各位，拜托大家，可一定要保护好我哦！保护美女老板是我们的光荣使命。要想欺负我们美女老板，还要问我们的拳头答不答应。口说无凭啊！我得看看你们有没有真本事。
到你了，我是拳手，不是小丑，不会陪你玩这种无聊的有钱人游戏。林思年，我能问你一个问题吗？你为什么要当拳手？你为什么要当拳手？跟你说，你也不会的。那我猜一下，生而为人。总难免凡尘俗世缠身，或沦为他人的附庸奴隶。选手却只需要相信自己的身和心，就可以击破一切。你打拳的时候才活得像个人。林思年，我也想像个人一样的活着。希望你能教我。楚云溪，你可真不要脸！孟大总裁，未免管的也太宽了吧！跟我回家。请你放开楚小姐，她的事你管不着吧？我，我是楚小姐的拳击教练，有义务确保她的安全。我是她老公，还有，你被开除，从今以后不能跟她有任何交际。对不起，你说的不算，我只听楚小姐的。我说。我是她老公，胡说八道！我单身丧偶带俩娃，哪儿来的老公？闭嘴！闹了一天了，够了吧？我闹，我围着你转，你嫌我闹。现在我离你远远的，过我自己的生活，你还嫌我闹？怎么在你眼里，楚一雪做什么都是对的，我做什么都是错的？我不想跟你吵架，回家再说。没那个必要。从今天开始，我们各自安好。走，请你放开他，否则别怪我不客气了。你动我一下试试。嗯、K.O. 嗯，一雪，云叔，我心口又开始疼了，你来家里陪陪我，好不好？刚爆的鸡汤，你喝点。滚开！呃、楚云溪，这又是你耍的什么新手段吗？据可靠消息，楚氏集团将会在明天年会宣布总经理人选。上一世我满心都在讨好孟玉书，没去制止
，结果将妈妈辛苦创立的公司拱手让给了楚一雪。行，拳击是一项耐力运动，无法速射，你太过着急反而会伤到自己。我等不及了，这一次，属于妈妈的东西，谁也别想夺走。啊云溪，拳馆会跟你同进退。爸，玉叔开始对我保持距离，我在担心楚云溪是不是做了什么。一个小丫头片子，担不起风浪的。他那个妈都斗不过，就凭他听说医学跟孟氏集团敲定了战略合作，今天这总经理的位置非他莫属了。孟氏集团对医学那是情有独钟，咱们楚氏集团还能再上几个台阶。好，那以后还得靠各位多多帮衬啊。那是当然，谁要不服他上位，我们第一个不答应。我倒要看看你们怎么个不答应！我倒要看看你们怎么个不答应！王仓，你不是在国外有病？哼！我要是再不回来，我跟林董事长打下的江山就被你转手让给这个来历不明的杨女了。你，王仓。说话注意一点，林董事长已经过世了，现在这可是楚氏集团。林董事长，他去世的不明不白，你这个董事长位置也来的不明不白，想让一个来历不明的养女登堂入室，绝不同意。既然你对我的安排有异议，那好，那你觉得这个总经理的位子应该给谁呀、啊？当然。是云溪小姐，她是林董事长的唯一女儿，一个即将被孟家扫地出门的弃妇，也就你这个老顽固，把她当个宝。孟氏总裁孟玉书和雪儿两情相悦，现如今我楚氏集团有他的庇护，在场的各位可都是明白人，你。一个人想到达，小心命都没了、嗯。楚云溪抢了本属于雪儿的婚姻，玉书迟早跟他离婚。在江城，孟家就是天，让他当楚氏集团的总经理，岂不是要害死大家？你，哼！来人，把这个老顽固给我轰出去！我对总经理很没兴趣，我要的是整个楚氏集团楚云溪，这可是楚氏年会，不是你胡闹的地方，给我滚出去！楚氏的年会，我母亲作为创始人，不该参加吗？
。云溪啊，怀念母亲情有可原，但你也该注意场合啊。这里是处事的年会，这位大妈，请问你在处事担任什么职位？这里有你说话的份儿吗？云溪，你怎么跟妈妈说话的？那是你妈，我妈在这儿呢。你这个大孝子。怎么还诅咒自己亲妈呀？你，楚云溪，你现在走还来得及，别逼我动怒。无能狂怒而已。你以为我还像小时候那样怕你发脾气？你要是有本事，就来打我呀！给你机会，你也不中用啊。众所周知，楚氏集团原名云溪集团，是我母亲未婚之时一手创建的，市值百亿之时才嫁给了这个姓楚。我五岁那年，母亲意外过世，不到三个月，姓楚的就以照顾我为由，娶了带着七岁女儿的吴丽女士，还把云溪集团改了名。来人，把他给我赶出去！姓楚的，你还是不要轻举妄动，否则明天的新闻头条将是你为了掩盖今天丑闻，故意伤人。伤人？你们自己看。行，我今天到底要看看你们能够说出一些什么东西。丧偶男女带着各自的孩子。重组家庭，依偎取暖，无可厚非。但是这里面有一个最大的疑问，云溪小姐，什么疑问？楚一雪是吴丽的亲生女，姓楚的跟她没有血缘关系，但她今天却要将她推上楚氏总经理的位置，这也太奇怪了。说的对呀、啊，哪有越过亲女儿去宠一个外人的呀？将原配创立的公司给季氏的孩子，什么神奇的操作？我反正不信，真的有人这么伟大，替别人养女儿。云溪，我和玉书两情相悦，你却逼他和你结婚。爸这么做，只是弥补我。我跟孟玉书自小就有婚约，你跟谁两情相悦不好，非要跟他？当小三如此理直气壮。你脸皮可真厚啊，楚云溪，楚云溪，够了。玉书，你总算来了。他们这样，好吓人啊！楚云溪，不要闹了。你用什么身份来制止我？是我老公，还是我姐姐的男朋友？事情闹大对谁都没有好处，而且医学有心脏病，你是真的要逼死他吗？如果他心脏病发死在这儿，我会更开心。楚一雪比我大两岁。事实就是，这姓楚的在与我妈结婚期间，和这位小三儿阿姨生了私生女。楚云溪，你为了抹黑自己的姐姐，竟敢污蔑自己的亲生父亲！污蔑？我已经通知了各大媒体，相信他们会好好调查。医学，医学，你明知道雪儿有心脏病，你这不是要要她的命吗？你个混账东西！楚董事长，你
，你还是想想怎么和董事会交代吧。这可是这家医院最权威的心脏专家，可别说我不心疼姐姐。不，不用了吧？雪儿一直是张医生在诊治的，多一个人看多份保障嘛。王主任可是张医生的上级，医术水平肯定更高啊医生，怎么样？楚小姐心脏一切正常，恕我才疏学浅，没有检查出任何问题。啊，可是易雪经常心脏不舒服呀。那可能是心理原因吧，建议去看一下精神科。楚云溪，是不是你买通那个王主任在这里胡说八道？不行，我要换一家医院。玉叔，那个什么主任，一定是在撒谎。我知道的，所以。我打算把你转去孟氏医院好好看看。不，不用这么麻烦吧？你的事怎么能叫麻烦呢？一个谎言要用更多谎言来圆。我的反击才刚刚开始，咱们慢慢来。你还有心情做饭？连个男人都管不住，又懦弱又没用，哭有什么用啊？连自己怀孕了都不知道，现在孩子没了，你在这哭？妈，你怎么来了？听说你从孟氏集团离职，以后不给他当秘书了。看来是场硬仗。您说的没错。我不光要离职，我还要跟他离婚，是吗？是，我已经决定好了，这种眼瞎心黑的男人谁爱要谁要，反正我不要了。本以为是个只会围着男人转的兔子花，没想到兔子急了还会咬人呢，倒是让我刮目相看。哈哈哈哈哈！离婚的事。你还是好好考虑考虑，男人有问题不要急着扔，也许调教调教还能用。妈，您之前不是一直嫌弃我，觉得我不配当你的儿媳吗？我是嫌弃你，但我觉得你还可以抢救抢救。阿姨，妈，您怎么来了？孟一书，把这女人扔出去，别弄脏了我孟家的地。对不起，阿姨这么不喜欢我，我不该来的。妈，易雪心脏不舒服，我准备带她去孟家医院看看。我们就是回来休息一下，马上就走。一个小三儿跟凤凰男的女儿，得心脏病。那是他罪有应得，阿姨，我妈和我爸是真爱，是是他，是他在媒体面前抹黑我，真爱，你们全家都是真爱党啊！你明知道玉树已经结婚，还在这纠缠不清，怎么当小三是你们的家训？妈，您说话能不这么难听吗？不能，我这辈子最厌恶两种人，一是没有道德的小三二是做作的白莲花。很不幸，这女人，两个都占了。我这婆婆的炮火，只要不对着我，真是哪哪都顺眼。这就是我向往的攻击力啊！
。行，那我先送医雪去医院。你敢走出这道门，我以后就只有儿媳，没你这个儿子。<笑>你说，我还是自己走吧。阿姨今天心情不好，你多陪陪她。医雪，哎，妈，您这又是何必呀、啊？叶西，走，我们逛街去。妈，妈不是讨厌楚云熙吗？怎么突然之间转性了？请问有预约吗？这里是楚氏集团，我姓楚，还需要预约吗？哎，小姐，小姐，楚云溪，你在年会上还没闹够，想来公司继续吗？董事长，大小姐，嗯，以后大小姐就是公司新上任的总经理，见面要呈职务，还有。像这种非处事员工，没有我的同意，绝不能让他入内。听明白了吗？是。想拿回你妈妈的东西啊？做梦！你的一切都是我的。你没听到董事长说的话吗？非处事员工不允许入内。谁让你这么跟大小姐说话的？大小姐，王诺，董事长说一个偷东西的狗贼也配成董事长？让开，大小姐。呃、哎，等等等等等等等，这处事怕是要变天呢，我还是赶紧换份工作吧。雪儿，以后啊，这个就是你的办公室了。外面的流言很快会过去，动摇不了你总经理的位置。爸，楚云溪和王仓那边，我看不会善罢甘休了。不用担心，爸不是好惹的，楚氏的保安也不是吃素的，他们绝不敢来公司找事儿。你说楚云溪到底怎么了？他以前眼里只有孟玉书，从来不关注公司的。哼，一个小丫头骗子，也就你啊，把他当盘菜。好了，你先收拾一下，待会儿来会议室开会吧。哼。等我坐上总经理的位置，楚云溪再想跟我抢孟玉书，那就更不够格了。今天是医雪正式入职楚氏的日子，大家欢迎新任总经理。董事长。年会上的事还没弄清楚呢，这总经理一直怕是要重新过会才行吧？没错，因为私生女的事儿，楚氏的公众形象严重受损，股票大跌，这损失谁来负责？这些损失都是由楚云溪造谣所致，就算她是我女儿，她也会被公司法务部直接起诉，让她吃牢饭。造谣，假的，他要造谣，为了一个私生女，将名正言顺的大小姐告上法庭。楚董倒是大公无私啊！你说什么呢？我比楚云溪大两岁，我才是名正言顺的楚家大小姐。闭嘴！我们大人说话哪有你插嘴的份？医学，她的确是我的亲生女儿
，但并不是我出轨。相反，我和一雪的母亲才是真爱。只是当时云溪母亲也看上了我，她借着家世钱财，强逼着一雪母亲离开。好久没有听到如此经典的渣男语录了。小三儿是真爱，原配是反派。看来楚一雪单纯无辜的小白花人设是遗传了你这个渣男。楚云溪，这是楚氏集团董事会，谁让你进来的？我。怎么，这又是楚董事长为私生女铺路？集团真正的大小姐。连参加董事会的资格都没有啊！是啊，也不知道我到底做错了什么。为什么姐姐有，啊，我没有啊？你少在这阴阳怪气儿！看来在你眼里，我早就跟你没了父女亲情。既然如此，我也就无需顾念亲情，跟你就事论事。爸。既然云溪想跟我竞争总经理一职，那不如让各位董事来抉择吧。雪儿，以我跟孟总的关系，我会让楚氏在未来一年内营收翻倍。各位董事不会跟钱过不去吧？云溪，你呢？你能给各位董事带来什么？我没这个能力。只要你能做的，我自动退出。那我们一年以后来检查结果，何必那么麻烦？签对赌协议吧。只要你敢签，这总经理的位置我拱手相让。各位董事觉得怎么样啊？先就签。你今天早做好准备，做不到赔款五亿，怎么做不到？那这总经理的位置归我。母亲，你可以走了。我什么时候说过我是来竞选总经理？我只是来参加董事会的。你哪来的资格参加董事会？作为楚氏持有股份最多的股东，你说我有没有资格？林董事长过世前。曾立下遗嘱，将名下 40% 的股份留给楚云溪小姐。她结婚之后就可以继承。不可能，我根本没听说过。这一定是你们伪造的。遗嘱通过公布。妈早就发现了你的背叛，防你一手。只可惜她过世的太早，没能将你赶出家门。为什么？我从来都没有发现过。那是你蠢。请尽快给我安排一间办公室，楚总经理的那间我就很喜欢。给了你我去哪？那我只能考虑董事长办公室了。爸，雪儿，爸爸，重新再给你安排吧。你给我等着！我当然等着。好好工作哦，我还等着你给我挣钱呢，王叔。过了这么多年，您酒量还是这么好。小丫头，酒量也不差，有你母亲当年的风范。
，云溪也太过分了，顶着你妻子的身份，居然在外面和老男人拉拉扯扯。你看他俩，该不会有什么特殊关系吧？你叫我过来，就是特意让我看这些的吗？我是听说云溪和人在这吃饭，想带你来帮我劝劝云溪，让他别和爸爸对着干了。毕竟那也是他父亲。你这喝了酒，我让秘书开车过来，送你回去。不必了，我自己的夫人我自己照顾，不劳烦他人了。什么夫人？你顶多算是我的准前夫，就差个离婚证而已。楚云溪，你别不知好歹。王叔放心，我自己打车回去。楚云溪。一雪还好心让我来关心你，你在外边勾三搭四真成瘾了。楚一雪，这一幕好熟悉啊！玉叔，求求你陪我去祭奠妈妈好吗？一雪身体不舒服，我要送她去医院。小心！玉叔，救我！一雪，一雪，一雪！当初的我。简直可笑！离我远点儿！你们俩惺惺作态的模样，把我酒都恶心醒了，把我酒都恶心醒了。好，那你就别怪我针对楚氏集团，有你求我的时候。渣男，就你都是多余。云溪，云溪，玉叔，你没事吧？云溪，你没事吧？云溪，刚才到底怎么回事？我为什么会救他？你没事吧？你别吓我！玉叔，我心脏好疼。医生不是查过了吗？你心脏没问题，还愣着干什么呀？开车呀！云溪，我送你去医院。离我远点，林夕，你先不要闹了，命比较重要。命？什么命？我早就没过命了，我早就没过命了。楚云溪，你别闹了，别闹了，滚！别再出现在我面前，玉叔，你看他，这种人根本就不值得同情。她是你妹妹，你少说她两句。而且
，刚才要不是因为他，我早就死了。可是我小时候也救过你的命，我都记得，你不用一直提醒我，而且我一直在还。我明明已经觉醒，为什么还是会控制不住自己？如果该发生的事注定会发生，那我的死亡是不是也无法改变？不要睡天女，你逃不掉的。我本来以为挣脱束缚重来一次是上天给我的垂怜，没想到是更大的痛苦。雨姬清醒的看着自己。再次为那可笑的爱自杀，不如由我自己来结束这一切。<音>雨季清醒听说你出车祸了，你现在在哪儿呢？我让人接你来孟氏医院检查一下。我没事。怎么没事？看着监控都流血了。孟雨舒那个崽子也不知道把你送医院。告诉妈，你在哪儿？我现在派车来接你。我想不到到最后一刻，还有婆婆给我的关心，妈妈对我的好。也都是真实存在的。虽然活在剧里，但我感知的情感是真的。我不会被剧本控制着走，我该向全世界掌握自己的命运。哎，妈，妈妈妈妈妈妈妈，哎，疼，轻点，疼。云溪为了救你伤成这样，你倒好，一走了之。是楚云溪自己不让我管。这还要云溪开口吗？你没脑子吗？你没脑子吗？我要是没脑子，那也是您打掉的。这么大的伤口，得多疼啊！要不是你，这崽子命都没了。妈，我没事。这几天，你必须在云溪身边寸步不离，把人给我照顾好。妈，不用，我，你就把他当个下人使唤。随便指使他端茶倒水，怎么样都可以。他要是不听，你就告诉我，我来收拾他。妈，其实我可以找几个佣人来。那我先去拿药了。曾经的我，为你做的又何止是端茶倒水。在家里好好把身体养好，可不许到处乱跑了。妈，我才刚拿回处置股份，要是不去公司，我担心会……别担心，孟玉书那崽子，要是脑子不清楚，去帮那朵白莲花对付自己妻子，我把他总裁位置给换了。换了，换了。是啊，他虽然是我唯一的儿子。但不是孟氏唯一的总裁，你要有兴趣当，我让臭小子给你打工。听着挺有意思。楚总，您的咖啡。
这咖啡怎么这么苦？不知道我不喜欢苦味吗？可是，咖啡就是苦的呀。开盏酒店，连杯咖啡都冲不好，我要你有什么用？对不起，我错了，你再给我一次机会吧。嗯，滚，你被开除了。啊，云溪，云溪，啊，什么？想什么呢？这么开心，真有兴趣当梦氏总裁？我只想拿回属于我妈妈的公司。你放心，妈以后不会让任何人欺负你。妈，您真好。没想到有一天，我们三个居然能心平气和的坐在一起吃饭。梦初，你还是不是人啊？你老婆怀孕了都不知道，居然为了外人把你老婆推下牢。上辈子我到死才知道，一直对我苛刻的婆婆，却是唯一把我当做家人的人。怎么啦？这臭小子又欺负你了？没有，就是看到您想到了我妈妈。婆婆也是妈，以后有什么委屈你就告诉我，妈给你撑腰。从现在开始，您就是我亲妈了，妈妈。你这孩子呀、啊，之前我还担心你太看重玉书，丢失了自己，现在。你为了给你妈报仇，只身一人对付整个楚家，我又心疼你过于独立。原来您之前不喜欢我，是看不上我的恋爱脑啊！放心吧，妈以后不会让任何人欺负你的。孟一书那个臭小子也不行。妈，我还在这儿呢。原来你在呀。再你不出声，吓我一跳！妈，我才是你亲儿子，我。要是能选择，你以为我不想换个儿子？我就是充话费送一个，也比你这个又蠢又瞎的强。就是你，闭嘴。乖，妈不疼你，疼谁呀？这男人呐、啊，就不能对他太好了。你把他当成天，他就想上天。该骂骂，该打打，千万不能心疼。妈，你告诉我，我出生的时候是不是和楚云溪抱错了？你终于找回自己的亲生女儿了？被你发现了，那就对我闺女好一点，不许欺负云溪。妈，妈，妈！哼，诡计多端的女人，我看你就是想借我妈的手来逼我喜欢你。真是扫兴！你就不能让我对你顺眼的时间超过三分钟吗？楚云溪，这次谢谢你救我，你想要什么我都会给你。当然，除了喜欢你，人家除了你的爱，什么都不想要。我只爱医学，我小的时候他救我，我发誓这辈子只爱他一个人。把这事忘了。原剧情里楚医学就是借着我的救命之恩，才让莫玉书对他言听计从。不过现在就算说出真相。这口男人也不会相信你再想想，不用想了，给我离婚证，谢谢。从此之后再无瓜葛。哼，楚云溪，欲擒故纵的把戏使用过度
会适得其反呢、啊？这都被你发现了！我不光欲擒故纵，我还打是亲骂是爱呢！哎哎哎！怎么样啊？爱的够深刻吗？你当心伤口。离婚是不可能的，就算我同意，我妈也不会同意。你换个要求。那我要楚氏和孟氏的所有合作。孟楚两家的合作，我早就答应医学负责了，凭什么选择你啊？让我提要求的是你，出尔反尔的也是你。那你不如直接说自己忘恩负义，我还懒得费这个口舌呢。哎，行，我答应你。成交，现在送我去公司。家里不是有司机吗？妈交代过了，在我受伤好之前，你要照顾好我。司机哪有你好用呢？是吧，小梦？哈哈，我，小梦，你真是飘了呀。到了，小梦啊，你好歹也天天司机接送，怎么一点眼力劲儿都没有啊？屯溪，真把我当司机了？走吧，小梦，带你长长见识。不许叫我小梦。好的，小梦。要不是看在你救了我的份上。哎，楚云溪。你干什么？来都来了，带你看场好戏<咳>。我凭什么听你的呀？<笑>快走吧你！哎，唱戏的来了。你又耍什么花样啊？哎呦，别出声。楚云溪，凭什么把我爸主持的项目给王仓？楚云溪，你凭什么把我爸主持的项目给王仓？你爸好好当董事长就行了，这种小项目他亲自上手，不是屈才吗？少废话！你不撤回决定，我一定让全公司的人都知道你跟王仓有见不得人的勾当。这是医学，怎么跟平时不一样啊？这一些污蔑造谣的小把戏，你觉得有用吗？那我就去找孟玉书，让他插手。我不信你不怕他，你去啊，看看他信不信你的一面之词。只要是我说的，他还从来没有怀疑。也是，哪怕你的心脏病是假的，孟玉书仍然对你言听计从，不就是仗着救命之恩吗？你怎么知道？你说一个小时候的救命之恩，够他无脑容忍你多少次啊？无限容忍，孟玉书就是跟在我身后的一条狗。我让他往东，他绝不会往西。嗯、谁？出来！手机而已，怎么？做了什么亏心事吗？这么紧张？哼，我不知道你在说什么。嗯
与其在我这浪费时间，不如赶紧去找孟玉书，否则你爸在项目上的亏空被王仓抓住把柄，去坐牢就晚了。你怎么知道？你是故意的，好聪明啊！那也是你爸爸，你怎么这么狠心？所以我这不是提前告诉你吗？赶紧去找孟玉书吧。他不是什么都会帮你解决吗？对，孟玉书什么都会帮我解决，你等着吧，他不会放过你。怎么样啊？戏好不好看？我都听到了，你满意了？什么？你折腾这么多，不就是为了让我看清医学的本来面目，从而移情别恋，爱上你吗？你说是就是吧。你不会得逞，我就算不爱他，也不会爱上你。死了这条心吧。孟玉书就是跟在我身后的一条狗，我让他往东，他绝不会往西。进来，孟总，楚医学已经在楼下前台闹了快一个小时，您看，要不要保安把他？你让他进来吧。玉书，你那个前台也太过分了！明知道我跟你的关系，他居然还敢拦我，快把他开除了吧！你还有事吗？是云溪，云溪和王仓串通陷害我父亲，挪用公款。玉书，你能不能帮帮我吧？可以啊，我将我孟氏最好的律师派给你，保证把所有账目都查得清清楚楚，然后。把楚云溪以陷害罪送进监狱。她、嗯、毕竟是我妹妹，我怎么忍心她去坐牢呢？那你要我怎么做，你才满意呢？玉书，只要你过来支持我吧，那楚氏集团大部分股东都会站在我爸这边，逼楚云溪把股份交出来就可以了。好主意啊！如此一来。楚云溪就任由你们摆布了，楚氏集团也彻底归你们了。那当然，我等这一天。呃，玉书，我只是想拿回属于我自己的东西。楚一雪，你别装无辜可怜了。这么多年，你不累吗？你走吧。从今天开始，你我再无关系。跟楚氏的合作，我交给楚云溪了。玉书，楚云溪说我坏话了，对不对？你千万别信他。够了，楚一雪，其实你演技挺差，只是刚好我眼瞎。保安，就算我装可怜，可我救你一命是真的，你欠我一条命也是真的。你要是没有救我一命，你以为你有资格站着跟我说话吗？我数到三。你要是还不走，明天我就让还有你父亲流落街头。玉书，一、二别哭了！你不是说孟玉书对你言听计从吗？我也不知道他为什么突然就变了，还把合作给了楚云溪。没有孟氏支持，你让我等着被赶出楚氏。你赵雪吼什么？还不是怪你那个楚云溪
，肯定是他和孟女书说了什么。那你说现在怎么办啊？等死吗？如果楚云熙不在了，一切不都迎刃而解了？喂，云溪，我爸有点事儿想跟你聊聊，你回家一趟吧。来，云溪，坐，多吃点，太瘦了。有事说事呗，你虚伪的笑容实在让我恶心。你这什么态度？好歹我也是你爸。<笑>云溪呀、啊，你爸也是想缓和一下你们之间的关系，毕竟都是一家人嘛。啊，早说嘛，我还以为你想要我命呢。我还以为你想要我命呢。你胡说八道些什么？开个玩笑而已，这么紧张干什么？我海鲜过敏，你让我吃虾，不就是要我命吗？哎，嗯，是爸爸不好，忘记你海鲜过敏了。那你喜欢吃什么？爸爸再给你夹。啊，我还以为影视剧里都是瞎编的呢，原来这世上真有爸爸不知道自己女儿海鲜过敏的。云溪，爸他不是故意的，他演了半天都不进入正题，啊、我耐心有限，不奉陪了。哎、云溪、啊，是爸他想补偿你，想把楚氏集团董事长的位置让给你。啊，是啊，下周一我为你举办一个宴会。宣布将董事长之位交给你，所有处事股份也转给你。那本来啊，就是属于你的。哎，是是是。哎，好啊，我一定盛装出席。你们这就忍不住了？没有了孟玉书的相助，在散尽家财填补亏空和杀了我继承股份之间，我亲爱的父亲选择了后者。挪用公司财物最多只是负债，甚至不一定能找到关键证据。而故意杀人就不一样了，就算改变不了剧情，最后我必死的局面。我也可以用我这条命来让你付出该有的代价。云溪，这么晚怎么还在练拳？没事儿，就是心愿即将达成，我高兴。是这样吗？嗯。林教练。你能帮我一个忙吗？当然。明晚十二点，你用这个上面的账号和密码登上云盘，里面的视频你看到就应该知道怎么处理了。听说今天的宴会是专门为楚氏新上任的董事长办的。是啊，这楚云熙真不简单呀、啊，居然这么快就逼着楚董事长退位。难道不是楚董事长心甘情愿将位置让给自己女儿的吗？怎么可能？上次楚氏年会你没来，都不知道这对父女闹得多僵。玉书，你本该是我的，都怪楚云熙。我绝不会让他活过今天
，感谢各位来宾来参加厨师的宴会。下面，让我们欢迎今天宴会的主角，我最优秀的女儿楚云溪。哇，好美啊！哇，好漂亮啊！莎莎，拿回属于我自己的东西，并不是一件值得炫耀的事。不过，还是感谢各位的到来。这是转让书，签的字，你就是处事名正言顺的董事长了。全是坑的转让协议，看似禅让董事长职位，其实是想夺走我手里的股份。你确定要将处事的全部股份转给我？不后悔？你是爸爸最疼爱的女儿，你想要的，爸爸都会给你，怎么会后悔呢？今天过后，厨师集团就真正属于我了。来，云溪，恭喜你成为厨师最年轻的董事长。云溪，快接过酒杯呀、啊，大家都等着你一起干杯呢。再说话，小心我把毒酒灌给你！你，楚云溪，太歹毒了吧？她可是你亲姐姐啊！你不是说我要什么你都给我吗？我只是想给破坏我家庭的私生女一个教训而已，让您为难了吗？你。再见了，王玉书。他好像很久没有这么平静跟我说话了。绝对不能让他离开，要不然计划就前空尽弃了。可是那杯酒他没喝啊！顾不了那么多了。贱人还敢反抗！啊啊啊！我们找的人实在是太废了。看来是真不想让我活了。连藏都懒得藏，哼！楚云溪，你今天只有一个结局，那就是被人玩弄致死。明天你被玩弄的视频就会传遍网络，孟家为了名声也不会再与你有任何瓜葛，你会被所有人
厌恶和唾弃。等我离婚以后，你就可以以我父亲的名义拿到我手中的处世股份。别怪爸爸，要不是你不听话，我们也不会这么做。现在都什么时候了，你居然还笑得出来？看着你们机关算尽，最后一分钱也拿不到，我当然开心。什么意思？你们觉得我会蠢到相信你们吗？参加宴会之前我就立好了遗嘱。如果我有任何意外，我手上的所有财产都会捐给慈善基金会，你们一分钱也拿不到。这绝对不可能！照你的意思说啊，你既然知道我们早就要动你，你怎么可能还会被绑到这儿来？就是，你一定在炸我们，让我们不敢对你动手。爸，别被他骗了，快让他们上！今天必须要毁了楚云溪。楚一雪，你冒名顶替我的救命之恩，接近没有一说。现在他连看都不愿意看你一眼。你猜，如果我把一切都告诉他，他会有多厌恶你啊？你全都知道了，不，不能，不能告诉他。我不允许你告诉他，啊、我不允许你告诉他。云溪。灵犀，王云舒，王云舒，你，你怎么能？亲自动手了？你没长脑子吗？救人连保镖都不带。我是跟着车来的，没来及找保镖。但是，我报警了。我聪明吧？警察来了，跑啊！快走啊！跑！你为什么救我？你不是不喜欢我吗？我的脑海里。以前充斥着，我不爱你，我讨厌你，但是最近我听不到了。王一舒，我们两清了，所有你对我做过的，你记得的不记得的，我不恨你了，我也不爱你。他们的开始，源于一场小时候的相遇。这是哪儿？好熟悉的感觉。哈哈哈！小哥哥，别害怕，我会保护你的。这是疼哭了？医生不是说伤口不深，问题不大吗？这男人太脆弱了，一点小伤，弄出命不久矣的架势，吓死我了！云溪，你还活着，太好了！对不起，都是我的错，对不起，对不起。你什么毛病？啊？你醒来先道歉。我居然是略具难主，先是错认了救命恩人，再是做了不负责任的渣男，从头到尾上演爱而不自知，最后居然逼死了云溪，这是什么垃圾人生？妈，我还是个伤员，你就不能心疼心疼我呀？我不是看你脑子不太清醒。
，想着拍一拍能有用吗？我是电视机吗？坏了就拍一拍啊！好，好，好，是我不好，我去叫医生来给你再检查检查。谢谢你，我们扯平了。云溪，你别走，我都知道了。当年救我的不是楚一雪，是你。这些年都是我对不起你。我爱你，我爱的一直都是你。觉得是楚一雪救的你，你就爱他；觉得是我救的你，你又爱上我。孟先生是要将救命之恩以身相许那一套贯彻到底吗？救你的人如果是个男的，你也爱吗？救你的人如果是个男的，你也爱吗？我，明熙。我也是，都知道是剧情设定，有什么好气的？我要报警！都什么时候了，还在乎这些？再不走，谁都走不了了。走啊！几位这么匆忙，这是要去哪儿啊？怎么也不告诉我一声，我好来送送行啊！云溪，你饶了爸爸这一次吧。我我，都是这个女人挑拨是非，都是他们母女的主意。我把他们交给你处置，你放过爸爸，好不好？爸，云溪，只要你放过我和雪儿，我愿意指证这个男人的罪行。我愿意指证这个男人的罪行。求求你，求求你！你们别求他，现场没有留下任何监控和证据，他不能把我们怎么样。果然，今天来的就是警察，而不是他楚云溪了。楚云溪，这一次你只是侥幸赢了，下次我绝不放过你。看来，只要不是孟玉书的事，你还是有点脑子。快走啊！走！哼，我们的车呢？车来了，快走！我们是调查组的，你们涉嫌故意伤害以及谋杀未遂，请跟我们走一趟。现场监控虽然被毁了，但藏在我项链里的微小摄像头可是拍得清清楚楚，你们谁都躲不掉。这一切都结束了。林教练怎么过来了？不会是催我回去上课的吧？我看到的那些视频。按照你的计划，我现在应该收到你的死讯了吧？那些记录你被杀害的视频，就是你留下来给楚家所有人定罪的证据。云溪，这个世界就没有任何让你留恋的存在吗？以至于让你用命去不去复仇？虚假的世界，被操控的命运，你说我还能留恋什么？我。
我是说，不论世界是虚假还是真实，一定会有人是真心待你的。那真心待我的人里面有林教练吗？真心待我的人里面有林教练吗？当然，我肯定会真心待我的每一个学员。既然如此，林教练为什么脸红啊？林教练喜欢我。是，真心的喜欢。谢谢，谢谢你的喜欢，是你的喜欢让我愿意面对自己的命运。真遗憾，要是你喜欢的是曾经那个纯粹的我就好，而不是现在这个不会爱人的我。我林教练怎么在这儿啊？抱歉，最后一次令你，忘了吧，我不喜欢你。思年，你先回去吧，我还有点事要处理。楚云溪，我才是你的合法丈夫。我才是你的合法丈夫。你真的要跟我离婚？因为零四年吗？云溪，对不起，我知道错了，你再给我一次机会吧。你曾经辜负了我的真心，但也为了救我差点丢了命。我们两清了，签了字，各自安好吧。云溪，对不起。为了你，我什么都可以做。不要离开我，请你。如果我说我出轨了呢？你说什么？我说我出轨了。我在和你结婚期间和别人发生了关系。那个人是谁？是不是林思？我是想在我们离婚之后和林教练发展发展，不过可惜我的出轨对象不是他。我会找到那个人，让他当着你的面生不如死至于离婚，绝不可能。连我自己都不知道那两个人是谁，他应该查不出来吧？你知道距离你上次来复诊过去多长时间了吗？别骂了，别骂了，我这不是来了吗？我看了你刚才的心理测试报告，你的抑郁好像有所缓解，能和我说说你都做了些什么吗？
，也没做什么，就是早睡早起，远离渣男，有仇报仇，有冤报冤呗。什么？赵医生，我今天来是有其他的事情找你。我想建一个针对抑郁症患者免费心理治疗的基金会，我出钱，你出力，怎么样？我计划将楚氏集团每年一半的收益投入到基金会当中。这么多？因为我知道精神疾病的痛苦和绝望，我只希望在他们情绪绝望的时候，我能拉他们一把。我替那些陷入黑暗的灵魂，谢谢你照下的这束光。我有什么资格生气？都是我自作自受啊！孟总，都查清楚了。说吧，是谁？你说呀，整个京市还有我不敢动的人吗？不是的。我查了夫人婚后所有的行踪和监控，夫人没有和任何男人有过不正当关系，除了……你要是不会一气儿把话说完，我就把你送回幼儿园，重新深造一下。夫人唯一一次和男人过夜是在两个月前的孟家，我已经跟你母亲打听过了。他当时在给你们的饭菜里下了点东西，导致你们都迷糊了。我自己绿了我自己。你在这干嘛？我等你啊！有什么话起来说。我我腿麻了。哎，云溪，这是妈给你煲的鱼汤。你就算对我有意见，那以前妈最疼你了呀。云溪，你说的那个男的就是我。你说的那个男的就是我。哎，云溪，哎，云溪，你没事吧？我送你去医院。这都看不出来吗？我不光出轨了，我还怀了别人的孩子。你怀孕了？那我要当爸爸了呀！这狗男人疯了吧？哎，你慢点。你怀孕了，那。我带你去孕检吧。哎，我怀了别人的孩子，你这么开心干嘛？因为那个孩子就是我。云溪现在这么厌恶我，我不能告诉他。你，你是什么意思啊？没什么，我想好了，不管这个孩子是谁的，我都会当做我们的孩子来养。哈哈，哈哈，哼哼哼。嘿，哎，云溪，云溪，哎，云溪，云溪，哎，云溪，你开开门。云溪，前脚还要把人折磨得生不如死，后脚就要帮别人养孩子，真的好傻子哄呢。你这也太粗心了吧！怀孕两个月了，自己都不知道。我真的怀孕了
，怀孕是我随口说的，这么巧。哎，注意看路，这要摔下来多疼啊！你怎么阴魂不散呢？这里是孟氏医院，妈在家煲好汤了，专门给孕妇喝的，保证不行。你告诉妈了，你是不是有毛病啊？妈知道了得多伤心啊！我说是我的，而且我保证会照顾好你们母子俩。走吧。能接受自己妻子怀了别人的孩子已经是深爱，可这么上心，这么激动，就仰过头了。秘书，到底有什么隐瞒？云溪回来啦，快坐下。汤已经炖好了，要是不喜欢就和妈说。妈，你们不用这么小心翼翼的，只是怀孕而已、啊。好好好，都听云溪的。妈，好好好，你自己喝。妈去看看婴儿房，不知道怎么样了。婴儿房？对啊，妈一听说你怀孕了，立马准备了婴儿房，一间男孩房，一间女孩房。你是喜欢男孩还是女孩啊？都都行。那行，我累了，我先回房间休息了。你慢点，小心脚下。喂，王叔，帮我订一张明天出国的机票，越快越好。明天一早您就来吃蛋糕。不管这狗男人有什么阴谋，我都不会让他伤害到我的孩子。董事长，公司快倒闭了，你快回来主持大局啊！让他找个理由，也没必要这么假吧？是和张氏的合作出问题了吗？啊，对对对，就是这个项目。啊，那我马上就回公司。那我送你去吧。对对对，让玉苏送你去，反正他也没事。啊，不用了吧？王董派了车过来接我。行，那你忙完告诉我，我去接你。好。也许这就是我们最后一次见面了。机票买好了吗？两个小时以后起飞。真的有必要这样吗？这梦雨书还能非法拘禁呢？谁知道那疯子能干出什么事儿来？集团就交给你了，董事长任命书我已经签好字了。等我离开之后就公布吧。我不信，我没有得病，我没有得病，我没有，我没有。<咳>凭什么这么对我？明明老天爷一直偏爱的都是我。<笑>楚云溪，都怪楚云溪，明明一直是我将那个懦弱无能的女人玩弄在股掌之中，偏偏。
天现在让他害到如此地步。<笑>就是那天，楚云熙从墓室离职的那天，突然性格就变了。为什么？发生了什么？是谁在说话？楚云雪的检查报告已经出来，确定是肝癌晚期，她最多还有两个月的生命。到底是谁？出来！我是是有规则之意，没有事情，你看不到我。天，天孙孙小孩呢？我可以帮你改变现在的一切，拿回属于你的人生。我的人生？这个世界原本就是一部电视剧，原本你的结局是继承处事，虽然没有结婚。却成为孟玉书身边唯一的女人。那楚云熙呢？她的结局是什么？她作为这部电视的女主，最终失去一切，受尽折磨后自杀身亡。<笑>告诉我，我要怎么做才能让一切回到正轨？作为电视世界的规则之一，我的力量来源就是女主的狩猎程度。所以你需要做的就是折磨女主，让女主感到痛苦。我要是能折磨得了楚云熙，又怎么会沦落到现在这样？我可以将规则之力借给你，你可以用它来操控除了主角之外的任何人。但我现在力量薄弱，最多可以让你操控三次。只要女主的心里感到痛苦，我的力量就会增强，你也能控制更多的人。啊楚云熙，我说过，下一次我绝不放过你。你不会放过谁啊？你在跟谁说话？没有，我我在自言自语。事、啊、到如今。你还想着伤害云溪吗？现在的我还能对他做什么？<笑>你给我听好了，只要有我在，没有人能伤害云溪。你要是安分一点，我会考虑在你生命最后两个月不会吃苦，否则。我要怎么做？你想控制谁？只要看着他的眼睛，做出你的指令就可以了。准备输液。我，我好像看不见了。我帮你看看。和我换衣服，帮助我离开这里。孟总，这是您要求的，将所有财产转移给夫人的证明。只要夫人签字，即可生效。行，那走吧，去楚氏集团，我要给云溪一个惊喜。孟总，我们的人发现，夫人买了一个小时以后起飞去国外的机票，她要离开我。楚女士，您的飞机还有半个小时开始登机，您可以在此休息等候，有任何需要都可以叫我。孩子，妈妈为了你，也会努力的对抗命运。
你怎么来了？不是你让我跟着你一起离开的吗？我我什么时候让你跟我一起离开了？就刚刚，你姐姐去拳击馆找我，让我收拾东西和你一起离开。你在机场等我。等等，哎，你说楚一雪去拳击馆了？别这么激动，小心伤着我们孩子。你们的孩子，孟先生，你要是不冲着我来，哼哼！你这是添什么乱？你以为你斗得过孟玉书吗？云溪，你放心，我就算是活出这条命，也会保护你和孩子的。难道那晚和我在一起的是林思年？你们两个。当我不存在吗？夫人为了离开我身边，真是下足了功夫。为了他，跟他无关。我来人。接夫人回家，孟玉书，这是什么意思？非法囚禁吗？夫人，这是什么？我只是接自己的夫人回家吧。你就不怕我报警？我知道夫人很在乎母亲留下的楚氏集团，但夫人应该知道，我有能力让楚氏直接破产。夫人，要看一看吗？夫人。要看一看，你夫人，请吧。林思年，这事你管不了，我跟你走。夫人，请。你要是敢再动云溪一下，我就……你就怎么样？林思年，你不要忘了，我。还是楚云溪的老公，我是那孩子的父亲。你再喊大声点，让所有人都听见。楚氏集团的总裁婚内出轨，你但凡对他有半点真心，就应该知道这件事情对他有多大的影响。嗯、我爱云溪，就会爱他的孩子。但是，你要是再敢出现在他面前，我不敢保证我会做出什么疯狂行为妈，我们回来了。今天煲什么汤啊？我把你当亲女儿一样宠着，你倒好，送了我孟家好大一顶绿帽子，和野男人连孩子都有了，甚至宛如毁掉我孟家的血脉。妈，谁告诉你的？你早就知道。这件事情还没有证据，我正在调查。我儿子都是被你勾引的，连这样的事都能容忍，果然是没娘养的东西，连基本的礼仪连吃都不要了妈。妈，你这话太过分了，你平常也不这样。你要是还认我这个妈，就将这个贱人给我赶出去。妈，闭嘴！谁允许你叫我妈了？妈。这件事情我一定会调查清楚。您今天情绪不好，下次再说吧。云溪，你先走。哎，我不是在熬汤吗？
，可操控十次。成功了，楚云溪，看来你还是有在乎的人。接下来，我要让你所有在乎的人都厌弃。你的最终目的是让男主心悦女主，让女主因男主而绝望自杀。我既然能在原剧情里做到一次，就能做到第二次。云溪，妈一定是受了什么刺激才会情绪失控的。你放心，她这么喜欢你，你就给她一点时间，她肯定会接受你的。我们离婚吧。你近期好好休息，其他事情交给我处理。为什么？为什么你宁愿接受别人的孩子，也要把我留在你身边？因为我喜欢你。你说过，我喜欢你是因为你救了我。我承认，我很眷恋儿时被保护的温暖，但我喜欢现在的你，跟从前无关。他真的喜欢我？你就这么喜欢零四年？不管我怎么做，都不愿意再给我一次机会吗？零四年。你好好休息吧。不对，有问题。你说什么？楚一雪呢？她现在在哪？梦氏医院。你能确定她今天一天都在医院里吗？从没离开过。她怎么可能能离开？保外就医也是有人看守的。徐院长，楚一雪今天一天都在医院吗？有什么异常吗？院长说了，楚一雪一天都在医院，没有异常。你是想到了什么？难道是我想错了？你先休息吧，你已经很累了，而且宝宝也需要休息了。不对，如果楚一雪今天一天一直在医院，那林思年说出现在拳击馆的人是谁？王先生，听说现在楚氏是您在管理，请问您现在是楚氏的董事长了吗？是，云溪已经将董事长的位置交给。方便问一下，楚小姐为何要这么做吗？那可是楚氏集团，楚小姐居然将董事长之位拱手相让。我和云溪是什么关系？我的不就是他的？我可是他的亲生父亲，楚氏不交给我，还能交给谁？王先生是在说笑吧？确实，愚人节刚过，和大家开个玩笑。当年楚云溪的母亲虽然结婚了。可还是在公司对我百般勾引，要不是有我的帮衬，这是污蔑。呃，一个弱智女流能撑得起楚氏这么大的公司？说白了，楚氏本来就属于我，我的乖女儿只是把属于我的东西还给我。财经访谈今天的视频必须下架，告诉他们十分钟之内不下架，我将以损害我母亲名誉的罪名控告他们
夫人，您暂时不能出去。怎么，真当我是他孟玉书能随意囚禁的小白兔？告诉孟玉书，我的字典里没有委曲求全、被逼退让，只有玉石俱焚。他孟家想要对付楚氏，我随时恭候。看我干什么？赶紧给孟总打电话！那小姐现在去哪儿？楚氏集团。这背后一定有人操控。高小姐，王仓正在处理公务，麻烦您等一下，我去通报一声。不许任何人进来。是。是云溪要去，你你不是在国外吗？怎么又回来了？你这是？我和云溪是什么关系？这是我今天采访的视频。怎么了？我的乖女儿只是把属于我的东西还给你。不，这不是我，我没说过这样的话，我也不可能说这样的话。说这样的话。云溪，你相信我，我绝不可能说出贬低你母亲这样的混账话。她是我最敬佩的女人，我，我发誓，我要说过这样的话，我，我，我就不能好死，我就。视频没有任何换脸或造假的痕迹，我现在需要知道你今天接受采访的详细经过。我怀疑幕后之人是冲我来的。好，好，好，我和你一起把这个人找出来。我就不会放过他。今天的采访是早就约好的，采访的地点就是我办公室，在那之前。为了接近王仓，控制他说出那段话，我耗费了妻子操控，结果，结果规则之力才增长了五点。他不是最在乎他母亲了吗？怎么比孟家那女人增长的还少？啊！第一次被孟母伤害，事发突然，难以接受，所以情绪波动比较大。这次之所以增长减弱，很有可能是玉珠有白衣和防备。你是说，他都知道了？可能只是怀疑有人安排，只要你这边不透露我的存在，谁也不能拿你怎么样。采访视频已经下架了，舆论也被控制住。倒是想瞧了这个女人。别忘了，这就是小秘密，还是找我男主和女主关系。对呀、啊，让孟氏去对付楚氏，最后他们两败俱伤，受益呢，还是我？你是说你在采访之前见过楚一雪？是啊，我的秘书带她进来的。你不觉得奇怪吗？怎么奇怪了？你还记得楚一雪之前因为故意杀人被抓进去了？是啊，不是调查清楚，是冤枉的，就给放出来了吗？你是怎么知道的？怎么知道的？不是大家都知道吗？
来只能去找楚一寻要答案。不好了，夫人出事了！会议先取消。怎么回事？我见鬼了！孟总居然开会的时候接私人电话。林教练，我想问问你，在机场说的你是我孩子的父亲是什么意思？什么孩子的父亲？你怀孕了？没什么，打扰了。这里不能随便进出。我有探视令。十五分钟。你终于来了。你料到我会来，看来问题果然出在你身上。那又如何？谁会信？孟玉书。到现在你都觉得我是靠男人斗赢你的吗？你说，如果我以治疗的名义将你扔到国外，你还能作妖吗？就算你现在杀了我，我该做的都做了，你改变不了什么，只能迎接毁灭。关于网上采访视频的舆论，我们的人也在帮忙控制。现在热度已经过去，至于夫人为何放过了王仓，反而去见楚一雪，原因暂时未知，就是楚一雪的问题。告诉我，你是怎么做到这一切的？我保证你可以在这里安心治疗，否则不愧是夫妻呀、啊。连警告人都一模一样，可惜我要的你们给不了，只能我自己来拿。你要什么？我要孟玉书身边只有我一个。我要你走向本该属于你的结局，受尽折磨后自杀身亡。说话，回梦家，我妈出事了。你都知道了，哼！我不光知道了一切，我还能控制一切。你越想改变结局，你的结局就会越凄惨，包括你在乎的所有人，都将陪你一起受尽折磨。这。就是天道对你的惩罚，怎么样，医生？夫人是脑部神经受到刺激导致的昏迷，有中风的倾向。中风？具体情况要看夫人醒来后的情况了。那我妈什么时候能醒？这不好说。如果天道是站在你这个恶毒之人这边，那我就和这个不公平的天道斗到底。你就准备好接受我送给你的礼物吧，啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我母亲的身体一向很好，这次怎么会突然这么严重？孟夫人本来就有高血压。出现这样的情况，很有可能是药物刺激所致。药物？嗯。我知道，你们其中有一个人给我母亲下了药。
，我现在给你们一个机会，自己站出来，抓住他！少爷饶命啊！少爷饶命！我是被逼的。是谁让你给我母亲下药的？我再给你最后一次机会，是谁让你这么做的？是，是少奶奶。她因为夫人上次对她的羞辱，怀恨在心。她说，只要除掉了夫人，依照少爷对她的宠爱，孟家就是她的了。倒是个硬骨头哈，带出去。我没撒谎。好好教教她，说实话。都出去吧。那个女人已经晕了，用尽了手段都没开口。她身上没有接受任何训练的痕迹。可以确定不是撒谎，所以真的是楚云溪。孟总您好，请问自己店孟氏暂停了与楚氏所有的合作，是有新的计划吗？新的计划就是孟氏。将会全面狙击楚氏，只要跟楚氏有关系的集团孟氏都拒绝合作。请问孟总对楚氏的出手是有什么原因吗？毕竟您的夫人还是楚氏的最大持股人。我跟楚云溪正在走离婚手续，从今天起，孟氏和楚氏没有关系。从今天起，孟氏和楚氏没有关系。我们夫妻一场，一定要将我逼入绝境吗？看来楚大小姐还很闲啊，是孟氏对楚氏打击还不够吗？玉叔，楚氏是我母亲亲血，我不能眼睁睁看着楚氏破产，求你，楚云溪。你做了什么？你自己心里清楚。我告诉你，这只是个开始。我就是要让你母亲的集团毁在你手里。孟玉书，我就是要让你母亲的集团毁在你手里。终于看到你哭了，楚云溪。失去一切的滋味，如何？什么人？看。怎么，楚氏已经被孟总收购了？云溪，要是你不想当董事长了，你可以去当演员啊。那演技，我都信以为真了。我的脸现在还疼呢。我打的是另一边。云<笑>溪，我刚刚推你，你没事吧？我们的孩子没事吧？哎。就算我知道了那晚是你，就算你是我肚里孩子的父亲，但这孩子依然是我一个人。云溪，云溪，你就给我一个名分吧。哎呀，云溪，你就给我一个名分吧。那。
，等我和我丈夫离婚程序走完，再来聊名分的事儿吧。那不行，离婚是说给楚一雪听的，我不同意。你说我们演这一出，能找到楚一雪的弱点吗？我们只要让楚一雪相信他的阴谋得逞了，他必然会对楚氏落井下石，到时候。我们就知道他手里的倚仗是什么。嘿嘿，云溪，你是不是觉得你丈夫还挺帅的？你为什么会相信我没有伤害妈？毕竟人证做不了假。因为我能感觉到，你是爱他，你是真心把他当做你的母亲。比起突然出现的人证，我更相信自己的判断，也更相信你。孟总，请回吧，我还有很多工作要做。我先走了，楚云溪，清醒一点，渣男的话不能信。你在骗我？规则之力怎么可能没有增长？我们的目标一致。我没有骗你的意啊！到底是怎么回事？我做了这么多，就算他知道是我做的，也不可能一点都没有虐到他吧？规则之力没有增长的原因，只有一个，女主根本没有受到影响。不可能，不可能！如果一点影响都没有，那他为什么要去求梦玉树？甚至在那么多人面前？落魄哭泣，哭泣。如果目前发生的一切都没有影响到他，那他为什么哭？除非，除非啥？<笑>除非他是装的。什么弄事打压处事？什么反目成仇、互相折磨，哼，都是假。楚云溪和孟玉书在演戏，哼，你就这么喜欢他？就算得知他有可能伤害了你的母亲，也依旧选择相信他。如果是这样，说明男女主的感情越来越坚固了，你必须尽快采取行动。孟玉书，既然你这么喜欢他，那我就当着你的面，彻底的毁了他。云溪，换一条吧。你说妈醒来以后，会不会继续讨厌我？不会。妈之前那么疼你，这次这么对你，肯定是楚一雪做了什么事儿。孟玉书，你看妈的手是不是在动？妈，妈，能听见我说话吗？我是玉书啊。妈。玉书，我这是怎么了？妈。你终于醒了，都昏迷好几天了。昏迷？您还记得您昏迷之前我为什么不在家吗？不是，你觉得孟家住不习惯，想回楚家住一段时间吗？我还担心了好几天。
。你说监控拍到了楚一雪在你这藏了什么东西、啊？昨天检查监控的时候看见的。哈哈哈！你没想过我的反击来得这么快吧？你要干什么？孟叔很快就过来了。我就是要当着孟玉书的面彻底的毁了你，孟总。楚一雪偷偷离开了医院，你跟上了吗？她去哪了？超级男人拳击馆。赶紧让我们的人去拳击馆。醒啦！你不是喜欢跟男人打拳吗？我特意选了这个地方，喜欢吗？你还没疯够，我还没有把你虐死，怎么够？对你痴心一片的林教练，也不过是个傀儡吧？真心最不值钱，傀儡。这就是楚一雪的本事，去吧，我要他生不如死。林教练，啊、规则是一加一。原来让你痛苦这么简单，继续。楚一雪，你就只会用这么肮脏的手段吗？管用就行。住手！莫玉书，你终于来了。别看他眼睛，他会控制人。抓住！人终于到齐了，好戏。可以开场了。你想干什么？别用那种眼神看着我，否则我挖了你的眼，或者挖了楚云溪的眼睛，也可以。真乖，既然观众就位了，那就开始吧。你到底要干什么？我要在你面前彻底的毁了楚云溪，我就不信，眼睁睁看着楚云溪被玩弄玷污，你还能心无芥蒂的爱他？林思年，醒醒！思年，住手！住手！规则一加一，什么声音？楚一雪靠这部虐剧的规则之力来控制别人，规则之力的增长依靠我的痛苦值。知道这些又如何？你还能反抗吗？林思年，毁了他肚子里的孩子！不要！为了自己家事，你别怕，我会保护你的。你别怕，我会保护你的。
，你为什么要护着他？为了他，你连命都不要了。明明选择我，就不用受到伤害。为什么？为什么不选择我？为什么？我倒要看看你的骨头有多硬。哼！你可真是个心狠的女人，我都被打成这样了，居然才加一。为什么？为什么要救我？因为喜欢，很喜欢，很喜欢。你真的喜欢我？林夕，别怕。规则之一家，世界女主相信了男人的爱，命运世界规则运行失败，尝试重启，重启失败，命运世界规则消失，规则消失。不要，不要，不要消失！我还没有拿回我的一切，我要我的结局。放开我！放开我！喂，急救中心吗？云溪，对不起，我我控制不了我自己，对不起。云叔，云叔，会没事的，一定会没事的。最后一个问题，楚老师当年选择放弃接手处事、出国求学，到现在成为享誉国际的治愈系漫画师，是什么促使你做了这样的选择呢？这个选择是我人生中第一个自己做的选择。我想找到真正的楚云熙，而不是短剧里的一个人设。我更想用我自己的方式去治愈更多的灵魂。人设。就到这吧，感谢楚老师愿意接受我们的采访。林夕，林夕，零四年，林夕是我老婆，为什么不能进去？我在履行我保镖的职责。没有预约，不能进。让他进来吧。哼，云溪，你看他，当你面还欺负我。思年，这些天你陪我国内外的跑，你也辛苦了，快回家去陪你女朋友吧。嗯。楚老师，忙完了吗？妈跟孩子还在家等我们吃饭呢。我司机今天请假了。司机小梦，竭诚为你服务，楚总请。每个人都是人生的主角，故事的结局只有你自己才能决定